kiduchu. Unasoma hata kama hatuna mtihani? Umetisha. Naona kiduchu mwaka huu anataka kupata mia ya mia. Eh, sio kwa usomaji huu. <laughs> Ninahesabu muda halisi wa kutuma loketi kwenda mili. Ninabidi nihesabu mzunguko wa dunia na mzunguko wa mili na nikokotoe umbali kati yao na jinsi gani unavyobadilika wakati loketi inaenda. Hmm. Haya bwana. Kwani unahitaji kujua yote hayo ukitaka kuwa mnajibu? Eh, na kukamilisha kusudi langu la maisha ya kugundua sayari mpya. He? Ndio unachotaka kuwasilisha leo? Eh. Basi na mimi nitawasilisha hivyo hivyo. Lazima na mimi nipate mia ya mia. <laughs> Wazo zuri amani. Eh. Tunaona msitu kwa mbali. Tunaona uyoga kwa karibu. Muongozaji Koba akichukua video za muonekano zinazogusa akili na moyo kwa kamera yake. <laughs> Mama ndege, wewe ndio na kuhitaji. Hey, jamani, unataka nikusaidie nini? Mama ndege, unajua wewe una akili nyingi sana kuliko mtu au ndege yoyote hapa kokotoa. Sasa, ilikuwa natumaini kuwa unaweza kunisaidia kuandika mswada kwa filamu nzuri. Na mimi nitaiongoza. Baba! Najua unachotaka kufanya. Unataka kushinda hiyo kamera. Unajua? Nikifanya bede, naweza kuandika muswada mzuri sana. Lakini nitashinda kamera. <laughs> Lakini mama ndege, ndoto yangu ni kuwa mtengenezaji wa filamu. Kwa hiyo anahitaji sana kamera. Lakini siwezi kuandika mswada na kushinda. Siwezi kuandika. Labda huwezi kuandika kwa sasa. Unajua kwa nini? Kwa sababu hujajaribu. Nenda kachukue peni na karatasi uanze kuandika, eh? Endelea kujaribu mpaka uweze. Eh? Oh, haya. Lakini ingekuwa rahisi mtu angenisaidia kuandika tu. Najaribu kuandika mswada wa shindano la kamera. Lakini nashinda kabisa kibena. Ah, siwezi. Naweza kusoma ulichokiandika? Uende naweza nikakusaidia. Mm, usisome. Nimeandika vibaya. Eh, paka naona aibu. Hamna shida. Mara ya kwanza unakosea, lakini ukiendelea kuandika hatimaye utapatia. Ah. Amna kizuri nitakachoandika. Koba, tenda tukatembee. Mara nyingine unahitaji kutembea ili kuchangamsha akili. Ukirudi, unaweza kujaribu tena. Baraka, inaonekana unaamua kucheza mpira kikapu eh? Na kuona jinsi unavyosubiri. Eh, hey, yani nimeupania. Nitacheza kama shimsabiti hivi. Haiwezekani baraka. Wewe ni mfupi na mwembamba. Acha. <laughs> hata wenda anaweza kukupokonya mpira. Ndu. No. Hajafika hata miaka miwili. <laughs> Mwenda. Soda ikufai. Jali afya yako. Wewe unataka uwe mchezaji mzuri wa mpira kikapu? Ndio, kwani wewe hujui? Badala ya soda nakushauri unywe maji. Na wewe usinye vitu ovyo. Si unataka uwe mkubwa ujiunge kwenye timu ya kikapu. He? Soda na uchezaji? Nina usiana vipi? Uwezi kufanya kitu chochote kama hauli. Unahitaji nguvu na virutubisho kwa ajili ya majaribio ya mechi ya kesho. Asante mama. Ngalia na volusha. Mmoja ndio kwa maana mchezo yule. Napenda mchicha una ladha nzuri mm. 
Nataka kwenda kumlaza mdogo wenu. Safisheni hapa sawa? Sawa mama usijali tutasafisha. Na kisha mwende kulala mapema eh ili mlale muda wa kutosha. Sawa mama. Ah. Nimechoka. Nadhani tumeshamaliza twendeni kulala. Kesho tuamke mapema ili tufanye jaribio ya mpira kikapu. Ah, sina usingizi wewe lala mimi nataka kucheza kalata. Mm, baraka bwana. Sasa mimi ni kilala, utacheza kalata na nani? Ah, nacheza mwenyewe. Haya bwana, fanya unachojisikia. Mimi nakwenda kulala. Baraka. Baraka. Amuka, tutachelewa kwa nijaribio la mpira kikapu. Nasikia kocha ni mkali. Mm. Oh, bado mapema sana. Fanya haraka baraka utatuchelewesha. Eh, yeah, hey, vijana, mewahi. Haya panga mstari. anza kucheza. Hatuwezi kucheza kama bado hatupo imara na wenye afya. Tufanye mazoezi ya viungo na kunyosha nyosha. Umeona eh? Hivyo ndio vitu muhimu bwana katika kucheza mpira wa kikapu. Safi kibena. Watoto, inatosha kwa leo. Kusanyike ni hapa. Kazi nzuri watoto, mmeonyesha juhudi katika zoezi letu la siku ya kwanza. Sasa mmeshaunda timu. Lakini kama mnataka kucheza mchezo wa kwanza mwezi ujao, nategemea kuwa kila mmoja wenu atajituma. Eh? Nawaambieni hivi. Jifunzeni kwa bidii, kula vizuri, lala vya kutosha, msisahau kunywa maji mengi pia. Asante kocha Tony. <laughs> Nimepangua hiyo. Lakini sikukosa hata moja kabla hujazuia. Najua baraka, nilikuwa na kuangalia. Wewe ni bingwa wa kufunga ise. Ah, lakini leo kwa ni mazoezi. Sikuweza kufunga hata moja. Kila mtu amenizuia kwa sababu ya ufupi wangu. Ningekuwa mrefu kama yangu ti, ningefunga magoli yote. Ni kweli. Kwa hakika unatakiwa kuwa mrefu. Kwa bahati mbaya twiga hatuna mikono wala vidole. Hivyo hatuwezi kucheza mpira wa kikapu. <laughs> <laughs> Sote tuna jambo la kufanya kazi ili tuwe wachezaji maarufu wa kucheza kikapu. Nahitaji kwa mrefu kama ya mkoti na wao nahitaji kwa na vidole. <laughs> Siwezi kuota vidole kwa sasa. Muda umeshapita rafiki yangu. Ila nakutakia kila laheri katika harakati za kuwa mrefu. <laughs> Asante ya mkoti. Ah! Nakukubali sana. Mmoja nitakuwa mrefu. Nitakuwa na nguvu hata shingo yangu itakuwa ndefu sana. Nitakuwa mchezaji wa kikapu mkubwa duniani. Kiduchu, wewe ndo unaitaka kuwa mnajimu wa angani au sio? Tuambie basi, tutafikaje angani? Mnajimu wa kike wa kwanza Afrika Mashariki. Wanajimu hutumia roketi. 
ila sio ni roketi yoyote hapa ila nini bado naweza kuomba kitu kwa ajili ya siku yangu ya kuzaliwa unafikiri itafanya kazi kweli tujaribu kwa siku yangu ya kuzaliwa natamani tuwe angani Saidi, haikufanya kazi. Wow. wow. Imefanya kazi. Hey, imefanya kazi kweli. Ona, dunia. Oh, kumbe ni wewe amani. Nilifikiri kinenda kinajipiga chenyewe. Afadhali imekuja kibena. Mimi nilitegemea watu wengi watakuja. Lakini nimejikuta niko peke yangu. Amani, sijaje hapa kujifunza muziki. Najiona kama nimechanganyikiwa. Mimi bado naangaika na ile swali la mwalimu Morota. Unajua mimi kusudi langu la kusoma hisabati ni kufaulu vizuri tu. Mm. Lakini nikisema hivyo nitapata mia kweli? Sawa. Na ukisha faulu itakuwaje? Labda unisaidie mimi na mziki wangu kwanza. Tunaweza kupata jibu lako baadaye. Nikusaidie nini? Sasa hapo anasema robo noti ni sawa sawa na biti moja, lakini nataka niimbe nusu noti. Eti, nusu noti ni sawa sawa na biti ngapi? Robo noti. Nusu noti. Robo na nusu ni sehemu ya kitu kizima. Si ndio? Labda tuanze kwa kuchora hizi sehemu. Robo na tunajua robo noti ni sawa sawa na biti moja. Basi huo mraba mdogo unawakilisha biti moja. La. Hmm, nusu noti ni sawa sawa na robo mbili. Kwa hiyo nusu noti ni sawa sawa na biti mbili. La. Ndio, nimeshaelewa sasa. Kwa hiyo noti nzima ina biti nne. Moja, La. mbili, tatu, nne. Amani, umeona umuhimu wa kusoma hisabati eh? <laughs> Aha, sasa najua kusudi langu ni nini. Nasoma hisabati ili niweze kuhesabu na kupangilia biti na noti. Na baadaye niweze kuwa mwanamuziki maarufu hapa kokotoa. Na watu wote duniani watashikamana kupitia mziki wangu. Sitaji tena hii. La 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 la. Da, sasa mimi nitaandika nini? Yaani, <laughs> nisipoangalia nitafeli peke yangu. Utapata ufumbuzi na kuaminia kibena. Sabati ni nini? Sabati mikakati. Kila siku na kila wakati. Sabati ni vipimo, ref na upana. Nani anabisha? Kuna naikana. Sabati ni maneno, herufi na matendo. Kuongeza na kutoa, hayo ndo maisha. Nani anabisha? Hebu jumulisha. Toa gawanya, halafu esidisha. Umepata jibu, unaona <laughs> ibu. Ah.
Acha wewe, hesabu zinatibu Hashtag mafara, fanya taratibu Kifanya kwa haraka, ise utaharibu Hesabu ni kila kitu wapa duniani Unapokula ugali, unahesabu matongi Unapotembea, unahesabu watua Hata naporapu wapa natumia hesabu Unapondesha garu na hesabu kilometa Ujui kilometa, <laughs> napojeku Ni hesabu meno bazi hapa napojeku Mepata mangapi, hebu ufanya hesabati Hesabati ni maumbo ya urefu na upana na kina Diyo mana tunasema XYZ Hesabati ni namba, sa kila siku unatumia Kuhesabu hela, kuhesabu kila kitu mbugu yangu Sasa hebu hesabu madoa yangu kwenye ngozi hapa Yako mangapi Na kufata majani pia natumia hesabu kule kwenye mbu Umeelewa he? Kuo kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Iunge na Ubongo Kids YouTube leo. Ni rahisi sana. Ingia kwenye app ya YouTube kwenye simu yako au kompyuta yako. Kisha andika Ubongo Kids na utapelekwa kwenye ukurasa wetu. Bonyeza subscribe au jiunge. Kisha anza kuangalia video za Ubongo Kids. Usikose kuelimika na kuburudika na Ubongo Kids YouTube. Inanoga. Yeah!